हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिस्ट्री चैप्टर चैप्टर नंबर फोर है ये सत्या नारायणा से और ये चैप्टर है अबाउट प्रोटीन्स एंड अमेनो एसिड सो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज प्रोटीन आपके बॉडी के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से हैं सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें पूरी बॉडी का जितना भी स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट है एंड आई रिपीट जितना भी स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट है उसमें कहीं ना कहीं प्रोटीन का रोल जरूर है आई मीन कई जगहों पर इट इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ योर स्ट्रक्चरल यू नो सिंथेसिस और कई जगहों पर इसका कोई ना कोई रोल जरूर है देन आपके बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं जो इंजाइमेरिकली कंट्रोल होते हैं सो लेट मी टेल यू सारे इंजाइम्स किस चीज मिल के बने होते हैं प्रोटीन है आपकी बॉडी में बेसिकली जो लाइफ मैकेनिज्म यू नो कैरी ऑन हो रहे हैं Uh, उसमें प्रोटीन इज अ मेजर मेजर प्लेयर देखो ये आपको आपको पता है ना आपकी बॉडी में यू हैव कार्बोहाइड्रेट इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट देन यू हैव प्रोटीन एंड देन यू हैव लिपिड सो ये तीन आपके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बॉडी के सो so, कार्बोहाइड्रेट्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोटीन एंड लिपिड आज की वीडियो में विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग चैप्टर एंड आई एम नॉट गोइंग टू ओवर बर्डन यू विद एवरी बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन वन वीडियो बट आई विल ट्राई टू Go rhythmically, slow, slowly, so that you have a very good concept. Okay. So, आज के वीडियो में we will cover the very basic introduction to proteins. कि proteins हैं क्या, क्या होते हैं. और फिर आस्ता आस्ता next videos में हम बात करेंगे कि what are amino acids, किन किन types होती हैं amino acids की, उनको कैसे classify करते हैं, क्या structures होते हैं proteins के, क्या functions होते हैं. Full detail about uh, proteins and amino acids. Okay. अच्छा सबसे पहले तो आपको पता है कि हर चैप्टर जब सत्या नारायण के स्टार्ट होता है तो उसमें स्टार्ट में ये येलो बॉक्स आप देख रहे हैं द प्रोटीन स्पीक यानी प्रोटीन अपने बारे में खुद क्या कहने जरा सुने वी वी मतलब प्रोटीन आर द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ मैंने अभी जो आपसे बात की कि आपके बॉडी के जितना भी स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन है जितना भी फंक्शनल कॉम्पोजिशन है उसमें प्रोटीन्स का मेजर रोल है सो प्रोटीन्स आर ये खुद कह रहे हैं अपने बारे में वी आर द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ सो इफ देर इज एनीथिंग रॉन्ग विद प्रोटीन सेंथिस वी आर स्क्रूड बेसिकली ओके नाउ कंपोज ऑफ ट्वेंटी अमाइनो एसिड्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स अब जैसे हमने यू नो जब कार्बोहाइड्रेट का मैं इंट्रोडक्शन करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हम नाम देते हैं मोनोसेक्राइड सो मोनोसेक्राइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट बहुत सारे मोनोसेक्राइड मिल जाते हैं तो जब दो से दस यानी टू टू टेन मोनोसेक्राइड आर कम्बाइंड टूगेदर बाइक लाइकोसाइरिक बॉन्ड तो उसको हम नाम देते हैं ऑलिगोसेक्राइड वन दे आर मोर देन टेन दे आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड बट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आई टोल्ड यू वॉज मोनोसेक्राइड बिल्कुल इसी तरह प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है जो स्मॉलेस्ट यूनिट है That is known as amino acids, and there are twenty amino acids. जिसके बारे में आपको परेशान होना पड़ेगा बिकॉज मैं क्यों कह रहा हूं परेशान होना पड़ेगा बिकॉज एक्चुअली आपको याद रखने पड़ेंगे इनके नाम इनमें से कौन से एसेंशियल हैं कौन से नॉन एसेंशियल हैं कौन से यू नो ऐसे देखें कौन से बेसिक न्यूट्रल हैं इनके स्ट्रक्चर्स की कुछ डिटेल्स आपको पता सो ट्वेंटी अमाइनो एसिड्स और आपकी पूरी बॉडी के सारे स्ट्रक्चर और फंक्शनल कंट्रोल्स ओके सो वॉट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड्स एंड द प्रोटीन्स आर बेसिकली ऑर्गेनाइज अगर स्ट्रक्चरली हम बात करें तो ये अपने बारे में बता रहे वी आर ऑर्गेनाइज इन टू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर दैट इज अ सुपर इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट वी विल हैव इन द अपकमिंग वीडियोज कि जनाब प्रोटीन का वट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर वट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर वट आर द चेंजेस दैट देन ट्रांसफॉर्म द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन टू द टर्सरी स्ट्रक्चर एंड देन फाइनली वट इज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर दे ऑल सुपर डुपर इंपॉर्टेंट स्टाफ and the proteins are classified into simple proteins conjugated proteins and derived proteins so ye uh, pura overall canvas hai jis par hum protein ke bare mein baat karenge but uh, as i told you today's video is going to be preliminary introductory video so that you know what are proteins or in next video mein hum details start karenge uh, amino acids ki aur protein ke further components ki now proteins are the most abundant organic molecules of the living system बिकॉज आपकी पूरी बॉडी देखें सारे मसल्स जो आपकी बॉडी के हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हैं सो आप देखें ना आपकी बॉडी में मस्कुलर कॉम्पोनेंट कितना ज्यादा है सो नो डाउट दैट दे आर द मोस्ट अबंडेंट ठीक है दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द सेल 
Wow, you have trillions of cells and then in every part of the cell proteins are there and constitute about 50% of the cellular dry weight. There you go. You see how important proteins are? Proteins form the fundamental basis of a structure and function of life. That's a very, very important statement. Now, this word protein is the The term protein is derived from a Greek word which is basically proteos and it means holding the first place, yani top rank, number one, the topmost. Or uh, uh, Berzelius, who was a Swedish chemist, suggested this name uh, to the group of organic compounds that are of utmost importance to life. So, this protein ka matlab hai pro. Wo aata na? iPhone 15 Max Pro. Ye, dekhe na, ab aapko samajh mein aage. Aaj ki generation jo hai na, isi tarah samajhti hai. Wo kehte na ki, yaar, ye jo hai, uh, koi bhi jab cheese bahut super special hoti hai, to kehte na, yaar, ye to pro version hai. Bhai, ye banda to ekdam pro chal raha hai, yaar. Ye to bilkul hi pro characteristics hai, yaar. Ye to bilkul pro ho hai aaj kal, bhai. To pro ka matlab hai super duper. Hai na? So now probably you understand why they are called proteins. Then Mulder, who was from Germany, Dutch chemist, in 1838, when you and I were not born, used the term proteins for the high molecular weight, nitrogen rich and most abundant substance present in animals and plants. So, chahe wo uh, Mulder ho ya wo Berzelius ho, dono ka concept protein ka naam rakhne ka yehi tha, ke these are the most important and the most abundant things in the living body. Okay, now so now you imagine okay, how important this chapter is because this is you're talking about the pro thing. Okay, it's an organic molecule pro. So iPhone 15, abhi pro nahi aaya vaise. iPhone um, 15 abhi launch kiya hai Uska pro bhi aa jayega bahut jal. So pro is the advanced version. Okay. Achha, functions kya hai ji protein ke? Maine aapko simple uh, terms mein to bata diya ki they are very important for structure and function. So proteins perform a great variety of specialized and essential functions in the living cells. These functions may be broadly grouped as static function. Static function ka matlab hai structural function. Yani agar ek muscle hai, usme myosin hai, tropomyosin hai, actin hai, to ye protein ka structural component hai. And then there is a dynamic function. Dynamic function is the one jahan protein enzymes wagara ki tarah act karega. Okay, so when we talk about the structural function, there are certain proteins which perform brick and mortar roles and are primarily responsible for the structure and strength of the body. And those proteins include, for example, collagen. Collagen kaha nahi hai, yaar. bone mein hai, cartilage mein hai, har jaga collagen aapko support deta hai. And the other protein which also give great deal of support is the elastin. Also found in the bone matrix, in the vascular system, other organs, and then you think about alpha keratin, which is present in all the epidermal tissue. So these are like the super duper proteins, jo aapko structurally a strong bana rahi hai. Okay, so these are the structural functions. And then if we talk about the dynamic functions of proteins, uh, Basically, it's very diversified. Yani, bahut hi different categories hai. Sare enzymes jo hai, wo protein ke hai, hormones aap ki body ke, blood clotting factors, immunoglobulins, membrane par jo receptors hai. Sara din hum baat physio mein karte rehte hai. Sodium, nickel, gas cell, se potassium, ye receptor ke through hota hai. Wo sare receptors kya hai? All those receptors are proteins. Storage proteins, up यही जो मैंने दो तीन लाइनें आपके सामने पढ़ रखी हैं यार टेक अ मोमेंट एंड ट्राई टू थिंक एंड अप्रिशिएट कि प्रोटीन्स कितनी इंपॉर्टेंट है जरा सोचिए ना आपकी बॉडी के एंजाइम्स अगर मैं आपकी बॉडी से एंजाइम्स निकाल दूं कैन यू सरवाइव नो अगर मैं आपकी बॉडी से हार्मोन्स निकाल दूं कैन यू सरवाइव नो क्लॉडिंग फैक्टर्स निकाल दूं कैन यू सरवाइव नो तमाम रिसेप्टर्स निकाल दूं आपकी सेल मेम्ब्रेन्स में से कैन यू सरवाइव सो दीस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सरवाइवल बेसिकली है ना सो सुपर इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स ऐसे ही नहीं इनका नाम प्रो रखा है बाबा ये इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स परफॉर्मिंग डायनामिक फंक्शंस आर अप्रोप्रिएटली रिगार्डेड एज द वर्किंग हॉर्सेस ऑफ द सेल यू सी कितनी अभी तक मैं तारीफ ही किए जा रहा हूं कि प्रोटीन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं आज की वीडियो में करना भी मुझे यही है बिकॉज़ मैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर नहीं टच करूंगा बिकॉज़ जहां वो स्ट्रक्चर्स में टच करने लगूंगा ना आप लोग अपना सर पकड़ेंगे और लेकिन मैं इस इजी करके बताऊंगा टेंशन ना लो बट टुडे आई हैव टू tone you and pitch ke kitna important ye topic hai acha proteins kis cheez se milke bante hain pehli to baat ye hai ki it is one of the organic compounds na jaise um, carbohydrates hain jaise lipids hain so all the organic compounds are made up of what number 1 carbon 
so 50 to 55 percent of the composition of protein is actually made up of carbon and jahan kahin carbon hota hai carbon ki char valencies hoti hai na it has four uh, free uh, slots aur ye functional groups ya dusre carbon ke sath electron share karta hai but jo uski jagah bach jati hai wahan aake aakhir mein kaun fit hota hai usko bharne ke liye hydrogen so obviously carbon ke sath organic compounds mein uh, bahut hi zyada amount mein kya cheez maujood hoti hai hydrogen and then obviously oxygen also is present in different positions nitrogen and sulfur so these are important constituents of uh, structure of protein hum specific structure ki baat karenge agli videos mein but uh, यू शुड हैव एन आइडिया कि सबसे ज्यादा किसी भी प्रोटीन में क्या चीज होती है कार्बन देन वी हैव ऑक्सीजन की परसेंटेज आप देख रहे हैं काफी ज्यादा है नाइट्रोजन की परसेंटेज काफी ज्यादा है एंड ऑब्वियसली द गैप्स विच आर लेफ्ट बिहाइंड आर फिल्ड विद द हाइड्रोजन एंड देर इज ऑल्सो सल्फर सो ये जनरल कॉम्पोजिशन है जनरल एलिमेंट्स हैं जो प्रोटीन में यूजली होते हैं एंड बिसाइड दैम देर आर सम अदर एलिमेंट्स एज वेल ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चार पांच एलिमेंट्स होते हैं यू कैन हैव लाइक फॉस्फोरस आयरन कॉपर मैग्नीजियम मैंगनीज एक्सेट्रा ओके द कॉन्टेंट ऑफ नाइट्रोजन नाउ लिसन टू दिस इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोटीन ऑन एवरेज अबाउट सिक्सटीन परसेंट यू नो यहाँ मैंने आपसे बात की थी एक साइंटिस्ट की हु वॉज मुल्डर और मुल्डर ने प्रोटीन की डेफिनेशन में नाइट्रोजन कॉम्पोनेंट को एक मैंडेटरी पार्ट बताया था कि दे आर दोज कंपाउंड विच आर एक्चुअली रिच इन नाइट्रोजन सो नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ठीक है इसेंशियल कॉम्पोनेंट सो आफ्टर कार्बन सबसे ज्यादा प्रोटीन में क्या होता है नाइट्रोजन एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द लेबोरेटरी is also used to find out the amount of protein in the biological fluid and food so even today the content of nitrogen in sometimes in some diseases is very very important okay now proteins are polymers of amino acid now this is something which you should be able to understand jaise agar mere paas glucose hai wo bind ho raha hai ek aur glucose ke saath and there are so many glucose then this compound will be known as glycogen to main word ye use karunga ki glycogen is actually a polymer ऑफ ग्लूकोज ठीक है ना पॉलीमर का मतलब होता है इसमें बहुत सारे मोनोमर्स हैं इसी तरह अगर मेरे पास एक अमाइनो एसिड है ए ए वो बाइंड हुआ है दूसरे अमाइनो एसिड के साथ वो बाइंड हुआ है तीसरे अमाइनो और बहुत सारे अमाइनो एसिड है सो इफ देर आर सो मेनी अमाइनो एसिड देन यू मेक द प्रोटीन सो प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड क्योंकि अमाइनो एसिड इज दी यू नो बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन्स प्रोटीन्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिस विच with concentrated hcl for several hours yield al alpha amino acids this is common property of all the protein so if you uh, you know digest protein at the end you get amino acids so amino acids are the building blocks therefore proteins are the polymers of l alpha amino acids ye l alpha kya hota we will discuss in the upcoming videos okay now what is the standard amino acid as many as 300 amino acid occur in nature सुने तकरीबन 300 मतलब अगर आपसे सवाल करता है टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हैं सो रफली देर आर 300 इन नेचर लेकिन ओनली 20 Known as the standard amino acids are rapidly found in the structure of protein. So these 20 are the ones जिसके बारे में you have to worry. Isolated from different forms of life, including animals and plants and microbial. So humans may be these are the 20 amino acids uh, which you should actually master. This is because of the universal nature of genetic code available for the incorporation of only 20 amino acids when the proteins are synthesized in the cells. Now that's another important statement, and you should be able to understand. Yeah, a word used why genetic code. Or if you are watching my channel, my other videos, are watching, then so you should have an idea what do we mean by genetic code. So, if this is your cell. and inside the cell is obviously the nucleus and you have the chromosomes here to agar is chromosomes ko hum bada kar de to we have the double helix dna molecule aur is double helix dna molecule ko agar further zoom kar de so there are nitrogenous bases for example adenine guanine thymine then adenine and all these are so that region is known as the genetic sequence ab ye may obviously double strand hai to ye one of the strand hai okay and we usually read it in 5 prime to 3 prime direction so these are from my other biochemistry lectures that you should know okay, what i am talking about but this is the genetic sequence ab agar main is particular ek region ko jisme uh, g hai t hai aur a hai that is the sequence of what molecule this is the sequence of dna molecule agar ye teen cheeze ye teen uh, nitrogenous bases 
ट्रांसक्राइब हो जाए इन टू एन आर एन ए मॉलिक्यूल एंड द प्रोसेस ऑब्वियसली इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से जब आर एन ए बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ये आर एन ए फिर साइडोप्लाजम में जाता है और साइडोप्लाजम में जाकर ये क्या चीज बनाना शुरू कर देता है प्रोटीन राइबोजोम रैंडोप्लाजम रेडिकुलम एंड गॉल जाए बारे इस प्रोसेस को फिर हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन ओके नया ये जो इनिशियल डी एन ए का सेगमेंट प्रोटीन तक कन्वर्ट हुआ इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी ऐसे ही है ना ये बात आप सबको मालूम है भाई सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी मतलब डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से क्या चीज बनेगी प्रोटीन्स तो ये जो पोर्शन प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ है इसको हम नाम देते हैं जेनेटिक कोड दैट पोर्शन इज बेसिकली नोन इज द कोड सो वी कोड फॉर प्रोटीन्स देखो ना ये एक सीक्वेंस है ना इस एक सीक्वेंस से एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बनेगा फिर कोई और सीक्वेंस है उसे कोई और अमाइनो एसिड बनेगा फिर कोई और सीक्वेंस है उसे कोई और अमाइनो एसिड बनेगा आखिर में ये सारे अमाइनो एसिड आपस में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ज्वाइन हो जाएंगे और एक पर्टिकुलर तरह का प्रोटीन बनेगा सो so, ये जो डीएनए का पोर्शन यू नो ट्रांसक्राइब हो रहा है और अमाइनो एसिड्स बना रहा है इस पोर्शन को हम नाम देते हैं जेनेटिक कोड सो so, कोड इस तरह से होते हैं हमारी बॉडी में कि वो इन्हीं ट्वेंटी अमाइनो एसिड्स के लिए ट्रांसक्राइब होता है सो नाउ वन मोर टाइम रीड दिस नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल नेचर यानी वो प्लांट में भी होगा यही कोड एनिमल्स में भी है माइक्रोव में भी है ऑफ द जेनेटिक कोड अवेलेबल फॉर द इन कॉर्पोरेशन सो जेनेटिक कोड अवेलेबल वी आर टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंस इन डीएनए डीएनए की सीक्वेंस की बात कर रहे हैं फॉर द इन कॉर्पोरेशन ऑफ ट्वेंटी अमीनो एसिड्स वन द प्रोटीन आर सिंथिसाइज इन द सेल्स ओके द प्रोसेस इन टर्न इज कंट्रोल्ड बाय डीएनए The genetic material of the cell, obviously, जो सारा control mechanism है कि how the transcription and translation happens is within the cell or particularly within the nucleus or particularly within the DNA. After the synthesis of protein, some of the incorporated amino acids undergo modification to form their derivatives. So we will study about those derivatives. कि किस तरह से एक particular amino acid जब बन जाता है, उसमें further the modifications क्या क्या होती हैं. Okay? सो so, कुछ कहानी दिमाग में बैठ रही है कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स लेडीज एंड जेंटलमैन एंड टुडे इज वीडियो वाज वेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो व्हिच इज डन आई एम गोइंग टू स्टॉप द वीडियो हियर बिकॉज नेक्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्ट विद दिस चैप्टर वी विल बिगिन बाय डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड सो अमाइनो एसिड्स और अमीनो एसिड्स बस पीपल इसको कहते हैं वट एवर यू कॉल इट बोथ आर करेक्ट सो अमीनो एसिड्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन यानी एक 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 छोटा छोटा अमीनो एसिड मिलके बहुत सारा जब अमीनो एसिड मिल जाता है एक अमीनो एसिड बॉन्ड दूसरा अमीनो एसिड बॉन्ड बनाएगा और अमीनो एसिड और अमीनो बहुत सारा अमीनो एसिड मिलके क्या चीज अल्टीमेटली बना देते हैं प्रोटीन और अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो एंड द अपकमिंग वीडियोज ये पूरा चैप्टर आई थिंक चार या पांच वीडियोज पे जाएगा ओके सो ऑल द वेरी बेस्ट आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा